Mërëmër vatë gjithve, jemi në klinika 24 dhe në këtu flasim për shëndetin. Gjithë një e më te për në këto dit, diskutojmë të flitet për pushime, për uftime dhe është ajo dilema në base të marim diçka me vete, sepse si di e tas njëherë problemet të vogla mund të shqetsojnë shëndetit tonë dhe ne njemi të pa përgatitur dhe pse jo hezitojmë, nuk e dim të marim marim gjithmonë atë që duhet apo jo dhe për këto nga vjen në ndim e ilë datom qini farmaciste e cila duke biseduar me ne për mëndi një kuti të vogël të themi emergjense për të nardur në ndim për probleme që ne nuk duham në shqetsojmë, po mirë është i kemi aty me vete disa loj medikamentesh e ndjekim dhe këthemi në studio. Një nga përkujdesjet më të rëndësishme për para udhëtimeve të pushimeve i përket kutise i laqeve. Ma dje disa persona bëjnë shpesh gabimin të ambushin valigjen me kapsula dhe shurupe të të gjitha lojeve. I laqe që zënë hapsirat dhe rezultojnë të panevojshme. Kjo duhet evituar, por edhe mos marja e asgjë e shpesh në bënd të pendohemi. Gjithmon periude e verës, kuptohet që fillojnë pushimet, lëvizjet i ashtë tiranës, i ashtë pisë, dhe njerëzit gjithmon si të mos, si që përmënde, prania e një fmije të vogël të imponon dhe të bënë më të kujdes që më në aspektin e pregatitjes e kutisë në dimës e shpetë si mund të ajqojnë ndryshe. Gjithmon varet se ku do zgjiden të bëhen pushimet, mund t'jene afërdetit, mund t'jene malë, varet nga problemet që ka fmija ose i rituri, dhe më të në mund t'jene thjesht problemet të sezonit, të stines, që mund t'jene një diare, një problem ka pësloku, ose një dëmbiri, ose një viroz e sezonit, por mund t'ket dhe të smur që janë të smur kronik, që pa tjetër duhet t'kena të paketën e medikamenteve të tyre, dhe gjithmon konsultojnë dhe me mjekun që ose do t'largohen për kote gjatë, që i laqet i kem për një kote gjatë mund të qëlloj që mund të shkosh në një shtetë që është problem gjua e folur, është problem e mërtimi trektar ose e mërgjënërik i lachit, dhe gjithmon duhet jenë më të qetë dhe ndihen më mirë kur këto gjëra i marin që në momentin që nisen. Me qënësi më në sinën e verës, dhe gjithmon plajji është e pjesa që në joshë më shumë dhe që njërëzit shkojnë është vitamina D që në nevojitë të aj shumë për fëmijë dhe për vete, kuptohet që afer produktet që meren si ndim të shpejt është një ullës temperaturet do të osha unë dhe për fmit e vejgjën meret në form shurupi, kurse për të rriturit meret në form tablete dhe kjo është e para që vendoset në qantën e ndimës e shpejt. Do të filojmë të marim pas taj në qose do të kishim në një probleme në një viroz, në një diare, trisolin që përdoret si për fmit dhe për të rriturit dhe meret pakëtën 5 ose 6 bustina të pakëtën në momentin e parë mund të meret ajo ndima e me një hershme dhe fermentet për zorët të cilat në përgjisi përdoren për të reguluar floron intestinale për sëri dhe këto fermente përdoren si për të rritur dhe për fmi pra kjo është momenti i par pa tjetër një termometer që duhet nga shveqëroj dhe kjo është për gjithë familjen që përdoret do marim pa tjetër një solucion ose në form gjeli do të rekomandoja unë për fmit e vejgjil për arsue se spratit e fmit e vejgjil është pak problem në momentin që e sprucojmë në si përfaqen e lëkurës fmit e vejgjil gjithmon lëvizin dhe ajo momentin që ne e sprucojmë pjesën e lëkurës që duhet mërëtu nga apiskimi me shkonjave ose insekteve rezikon që të kalojt e pjesa e gojës e syrit pa tjetër një kundur pickimit këto janë gjë shumë komode dhe në përgjisin e bilenënave të reja gjithë moni a u themi pa tjetër në qanëse dhe duke pyrë një kafe posh një pyrë gullë rushi ose në një ambient me lule gjithë moni kjo të ndimon një ashtë mase unë do të shtoja dhe një ampull ultra korten për të pasur në qofë se ndodhë në një reakcion alergji ose në një nga pickim në një insekt gjithë moni nga përshumë nga bletët ose nga grenzët ka njërës që japin edhem të me një hershme dhe një ultra korten do të ndimon të jashtë mase në momentin e parë Ma bjesh pëton për jetë Pa tjetër, pa tjetër dhe në të tila rase bile ka njërës që janë alergji nga pickimi i grenzës gjithë moni ato marin dhe ato vaksinën specifike ose qofë dhe në malën që ose shkojnë duhet a kenë gjithë moni me vete Mund të shtoj diçka që duhet kemi paresysh në qofë se pushimet janë në malë në vënde që janë me bimësi të shtuar pa tjetër duhet kemi dhe atë kunder pickimi të gjarëprit, anti-viper, po pa tjetër. Dhe më thënë, gjithmonë rekomandohet dhe bile ka fmi që bënë në shkolla verore jashtë, ja u kërkoj në paketën e kutisë ndimës e shpejtë që duhet jetë. 
Do të marim një antialergjik, mund të ndodhi që thjesht nga ndryshimi temperaturave, nga ambienti me lakshtir, ose nga qëndrimi për kod gjatë në deta në përnë për fëshina, mund të nga shfaqet një kol alergjike, një kol e leci në nga cmon, por mund të nga shfaqet një alergji nga djeli. Pra një rash në lëkur, një eritem solare që mund të nga bezdisi ato ditët e para, rekomendohet që pa tjetër të merit një antialergjik i letë, i cili përdoret qoftë për fmi, qoftë për të rritur, nuk ka efekte ansore që të japi gjumë ose trullosi e tila gjëra, dhe duhet të përdoret ashtë në rasin në qoftë se ne kemi probleme me ndonjë kolë, me ndonjë alergji, me ndonjë rinit, në më thënë ato hundët, ato gjëndjet, simptomat e para të shtimat, por dhe për alergji nga djeli, dhe ka shumë njërës që në momentet e para që ekspozohë në djeli, lëkura atyre skuqet dhe kjo nuk ndjetë në momentin që janë në ndilë, po në momentin që futem brënda lëkura acarohet jashtë mase, i e pa të rashin e kuqë në si përfaqet të saj, atë eritemën solare karakteristike, dhe personi bezdise dhe ka të ndjesin e kruarit dhe kruarit këpto që acërë, pa tjetër një antialergjik në adhjen gërgja në ndimë. Por ka dhe fmi, por dhe të rritur në cilët kam probleme me zënin nga makina që në momentin që nisen. Kështu që në natë pa tjetër, mirë është të mari një shurup ose një supost kunder të vjelave dhe kjo mirë është të përdoret edhe në qovë se do të kemi në i problem viroze në vazhdimësi në ditët e pushimeve. Në që më të përqëm basë të nga goditja nga djeli kjo ndjesia të vjeli të mund të provokoj, pa tjetër. Të fmit e vejgjit gjithmonë duhet kenë shumë, shumë kujdes që t'i ruajnë posh qadrës me kapele, me syze, me ato veshjet e leta, do më të nuk duhet të riskuar aj shumë për ta ekspozuar në djeli, vetëm në orët e para. Pra mund të përdorim në formën e shurupit ose në formën e suposit. Nërko të rriturit mund të përmari në formën e tabletës, është më komode dhe meret më kolaj. Diska tjetër që do të shtoja janë dhe tapat e veshve. Janë për fmi dhe për të rritur. Ka fmi, po dhe të rritur që janë me probleme kronike, me probleme të veshve, dhe gjithmonë mi këtë rekomandojnë që jo ujë në veshë. Por, kuptohet që prania e... Këte kam edhe temon unë të fëtuar në studio, kam të infekcionet e veshë, që që fiks dhirën tapat e veshë. Atere këto, pa tjetër duhet marim tapat e veshve, që janë specifike për ujë, Kuptohet për fmit e vejgjil mirës që të lidhen me një lidhse, në mënyrë që mos kemi probleme që na bjen apo të humbasim, për arsye se fmit nuk janë dajtë të kujdes shumë normalisht. Atër e këto janë tapat e veshve, janë si me fjaska që të vidhose të vëfutet e pjesa e veshit. Nuk janë të bezdisë shumë. Jo, fare, ka dhe për të rritur, kuptohet se hapsira e veshit të rriturit është pak më e madhe. Edhe të smurët kronik nga veshit të përdorin. Kemi shumë dhe... Diçka tjetër, unë do të shtoja dhe një laksativ. Ka shumë njërës që kam probleme me falë me probleme të kapslokut kur lëvizi nga shpia. Qofë fëmijet, qofë të rriturit. Në base nga ndryshimi ambientit, më njëra të ngronit, lëvizjet e shumë ta që do bëjnë. Pra, këta njërës që kam paka shumë problem, një laksativ me vete do indimon të jashtë masën në njërë që to pushime mos të bëshin stresuse. Dhe një spraj për fytin, një spraj për fytin familjare, e cila është mjaftë efikase, një sku që e letë e grygve, një akulore ose ndryshimi nga ambienti fëtot me kondicionerë në ambientin e nëzetë, gjithmonë tani në periudën e verës ka shumë njërës që e ndjenjë të lojnë ndryshimi dhe filonë ajo gricja e fytit, po pa tjetër dhe rekomandohet të meret me vete. Diçka tjetër që do shtoja e ndimë se shpet do t'ishtë edhe një paket i akullit të thatë. To janë shumë komode në të përdorur, në transport, për është gjithë mund jemi mësuar me ato paketat e gjelit që imbajmë në frigorifer si ndim të shpet, për një temperatur, për një dëmbal, infekcion, apo për një djegje. Por, unë do thosha që një akulli thatë në periudën e verës, kur temperaturat janë shumë të lartë, është shumë komode që ovdhe tja transportit me makinë. Êshtë gati, do me të. Kjo është e gatshme, dhe në momentin e përdorimit, goditet disa herë dhe është gati për të që oflarkë në aksident, ose në një përplasje, ose që ofde në një rëzim, gja me mirë është që të mbajt me vete. Njo të parët që mire në me vete, po njo të fundit. Po, pa tjetër. Gjithë mo për fmijet janë shumë specifike kremrat me filtrë mbrojtës, kremrat e djelit. Janë për lëkura shumë delikate, me filtra më të mdhenjë. Janë të përfshirë filtrat mbrojtës UVA, UVB. Sa më i madhë numëri, ashtë me madhe mbrojtë. Mbrojtë, pa tjetër. Do një njerë bilesh në që ose arin një solar të mbroj lëkurë në fëmijës që është lëkurë shumë shumë delikate, pa tjetër që mbroj dhe lëkura e të rriturve. Me gjitha të 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 rriturit pas ta ndryshën në varsit të pigmentit të lëkurës filtri mbrojtës, po për ditët e para një filtrë pezjesh do të ishte ideale për mbrojtës si për fëmijët dhe për të rriturit. Dhe fëmijët nuk do të mjaftomi vetëm me kremin mbrojtës, duhet kemi shumë parasyr 
por, për vetë saj duhet kemi parasysh orarit e ekspozimit në djel, veshja me kapele, me vesh me bluza në ose kanatire të leta dhe syzet e djelit. Existojnë syzet djelit specifike për fmi për të ruajtu retinën e syrit. Rezet e djelit se gjithmonë është a ideja në njëherë që unë ripor qadrës e mbajt në hije, nuk ka ku të azër djeli, nuk ka ku të dëmtoj. Musarojnë kjo rezet e djelit për thujen në shdo si përfaqe, qofë në si përfaqe në rërës, qofë në si përfaqe të gurve, të uj, të detit, shu që pa tjetër rezatimi është i dëmshën dhe në ambjendet që ne mendojmë se jemi të mbrojtura. Dhe kremi djelit të pakton duhet të përdoret shdo një orë, në qofë se pa tjetër, pa varsi se thonë rezistente ka shiujt, në qofë se lagemi, ose në qofë se bëjmë aktivitet sportiv, përdorimi kësa duhet jetë shdo një orë. Existojnë dhe stik në formën e një bus kushit të vogël me filtrë mbrojtës dhe kjo është specifike ndo njëherë se ka fmi që rinë shumë në ujtë dhe shumë problem që kremi djeli të qëndroj për orë të tëra ose mund të rinë në pishina dhe nëna të kanë shumë të problem të matë dhe vjetë rej që fmija fillon të digjet e pjesa e mozave dhe të pjesa e hundës. Atër e këto stik i janë me filtrë mbrojtës, por ndërko janë shumë viskoze, shumë të trasha dhe direkt të pjesa e mozave, të pjesa e hundës, por dhe të pjesa e përbuzve, këto arin të bëjnë një mbrojti ideale. Ta është për nënat që i ka probleme fmi që duan të qëndrojnë. Mirë, që ishte të temi një panoram optimal dhe ideale, gjithësësi se cili nga ne në varsit të problemeve që ka... Pasaj në varsit të problemeve, të ambientit që do frekuentojmë, do më thëmë filon të fokusohet. I zjedhim të gjitha e këtë. Mirë të shiojmë verëm, të shiojmë pushimet, uftimet, po gjithmonë të jemi të përgatitur të themi me si pas problemeve që kemi edhe medikamentet e duhura. Dhe për qëfar do të flasim tjetër sot, ne do të flasim për një shqecim të ditës që shpesh vjetre të këfmijët, po jo vetëm edhe të këtë rriturit, fjala pishina, det, plajsh, intrigon, me gjitha ato edhe shtojnë infekcionet e veshet, i quajmë ne me një fjalë të madhe, ma dje, ma dje mjekët i referojn si veshi notarit, sa ka lidhje me të, do nga shpjegoj a një za kuqi është orë lë, otorino laringologe, në ablancën e madhe, poliklinika e qëndrore, e specialiteteve nëmër? Nëmër tre. Nëmër tre. Përshëndetja Ava, është gjithmonë kënaj si të jemë këtu në shpinë të ndër, të klinika e inspektate. Dhe pse i thuet veshi notarit, ka lidhje me personat që notojnë, apo ata që nuk frekuentojnë notin, nuk rezikojnë të preken nga kjo sëndër? Jo, quhet veshi notarit, është një quajmë infekcionin e kanalit të jashtëm të dëgjimit, i cili quhet veshi notarit sepse është më i shprehur në stinën e verës, dhe sigurisht e ka marë emrin nga kjo dhe sepse personat të cilët në gjatë stinës të verës e frekuentojnë shumë pishinën, i frekuentojnë shumë plajet, kanë tendencë të sëmuren më shumë se sa personat e tjerë, po jo vetëm ata sëmuren. Jo vetëm ata. Jo vetëm ata sëmuren. Dhe jo vetëm fëmijet, po dhe pjesa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Janë të riskuar të gjitha briznit, janë të riskuar. Pra infekcionet e kanalit të jashtëm të dëgjimit. Ne ve kanali jashtë, veshi jashtëm, i cili përbëhet nga lapa e veshit kanali jashtëm i dëgjimit, veshi mesit, ku futet da ulla e veshit dhe kavitetit i panik, kockat e voglat të dëgjimit, edhe veshi i brendshëm, ku futet në dy organit të dëgjimit dhe të ekuilibrit. Sot du të flasim për infekcionet e kanali të jashtëm të dëgjimit, të cilët përshin deri pra infekcionet e aurikulos ose lapës o veshit deri të kë da ulla. Pikërisht që në base bënë shka këtë notuarit e te për të qëndruarit në uj dhe... Po, po, janë më të predispozuar këta persona dhe kështë veshje notarit. Me gjitha të së bashku me notin në vjen parasysh fjala pishina dhe detë dhe ndajnë bashk kemi një mita për fakt Pishinat kujdesi gjenon dhe po, thonë mjekët, apo jo? Kjo nuk është një mitë, kjo është një fakt. Në pishina kuptohet, higjena është lëpër shumë për të dëshiruar, si do mos pishinat të cilat janë të frekuentuar nga shumë njerës, dhe pishinat të cilat nuk bëjnë higjenizimin e tyre për ditë, ndrimin e ujtë për ditë. Rezikon, në? Rezikon, në shumë, sepse... Ndjekin fakt me insert materialin e përgatitur dhe këthemi komentoj bashkë. Noti është një nga sportet më të këshilueshme nga mjekët, por kur bëhet fjalë për pishinat, gjithmon vëmendja në shkon të kjigjena. Bakteret dhe infekcionet në fakt janë gjithmon të pranishme në pishina, 
përpara se gjithash duhet të indajmë në ato që transmitohen për mesuit dhe ato që transmitohen nga shkallët, pjatat e dushit, dhomat e veshjes, apo vendeve ku ulemi. Nuk është për të në nëblersuar dhe shkëmbimi i mjetëve personale, si shapkat apo peshqirat, që është mirë të evitohen. Nga infekcionet më të përhapura, janë ato të veshit, mbi të gjithat të këfëmijet, të shkaktuara nga mikroorganizma që mund të gjende në uj. Përsa i përket infekcioneve të kontaktit, janë bakterit që shkaktojnë myk, sidomos në këmp. Për të shmangur këto surprizat të pakëndshme dhe për të shiuar verën, notin dhe pushimet, kujtohu një gjithmon të respektoni regulat e higjenës. Ku jemi me doktorisht Shanjezën, ishte një nga më të shpesht të tuaj në insert infekcioni jashtëm i veshit. Infekcioni i kanalit të jashtëm të dëgjimit. Ishtë qëruar edhe me infekcionet e lëkurës, sepse dhe ato janë si të thuash ato që gjinë vëndin e parë, prej kjenë e parë, sepse lëkura është organi jonë më i madhë. Bile, këtu do doja të theksoja diçka që janë pikërish persona të cila duke pasur probleme të lëkurës, se që janë përshëmbur dermatiti atopik, dermatiti seboreik ose ekzema që njëhet në populat, pra me termin që gjithë njerëzit e njofin, nëse kanë ekzem të kanalit e jashtën të dëgjimit, janë më të predispozuar për të bërë infekcionet e kanalit. Dhe duhet të kënë kujdes më të madhë. Dhe kush janë më të predispozuar të preken nga kjo problem? Nga infekcionet e kanalit. Që ato që kanë probleme me lëkurën, me dermatite janë më të rezikuar. Ti marim një nga një dhe ti analizohem të gjithë. Atër, personat që frekuentojnë pishinat e thamë, me gjitha të këtu do të përmendja dhe diçka. Nuk janë vetëm pishinat, pra personat që frekuentojnë pishinat, por një kosisht edhe personat që frekuentojnë ujrat e deteve. Kuptohet në ujrat e deteve të pastra, predispozita për të bërë për të bërë infekcionet të kanalit është me e vogël, mi qëta të edhe nga detet e pastra nga kanalur, sepse nuk varet vetëm nga frekuentimi, por një kosisht është edhe vetë anatomia e kanalit, e cila predispozon në personat të veçant së mund të shmërin nga infekcionet e ndryshme që bën kanali i ashtë të mi dëgjimit. As njëherë, kanali i veshit tonë në të dy kanalit e dëgjimit nuk janë identikisht një loj, pra mundet njëri të jetë kanali i dëgjimit të jetë më i drejt në drejtim të membranës timpanike, mundet kanali tjetër të ketë më shumë këthesa që ne i quajmë sulkuse dhe grumbullimi i likidit ose i lëngut në brendësi të këthesës. Dhe pa mundësia arti për të asperuar mirë pra për të tharë, bëjnë që aty të kryojt pikërisht predispozicionin për të bërë infekcionet të kanalit. Pra, sepse shumë persona në pyësim pëse unë bëjnë infekcion në njëri vesh dhe nuk bëjnë në tjetëri. Në tjetëri. Kjo është pikërisht të qëfarë ndodhë në këtë rast. Persona që kishin infekcion kronik të kanalit të jashtëm duhet jenë më të kujdeshëm? Duhet jenë më të kujdeshëm, unë gjithman ju thëmë pacient vetë mi, në rastin se nga njëri veshë ju keni bërë njërë infekcion të kanalit, duhet jeni shumë të kujdeshëm të përdojnë një gjithmon në ambjentet, sidomos në stinën e verës, por edhe në stinët e tjera, në momentin kur pacientet lahen në dush dhe uj dushit i bezdis kanalin, ose në pacientet të cilët kanë bërë vazhdimisht, gjdo vit, vit për vit, bëjnë infekcionet të kanalit, në kontakt me ujnë e plajit apo me ujnë e pishinave, janë të detyruar që të përdorin tapat, dhe ne do t'i themi këto të mjetet mbrojtse, të këshilat mbrojtse, sepse ata janë gjithmon më të predispozuar për të bërë infekcionet të kanalit. E Se në stinën e verës, kuptohet kur frekuentimi i ujrave është më i shpesht, futja ujtë në brendësi bënë që personat të cilëve ju prodhon veshje më shumë dyllë, të bëjnë një fryrje ose një dem të dyllit dhe blokim në mënyrë të me një hershme të kanalit. Atëherë pacienti, ose edhe jo pacienti, po të gjithë ne në momenti që nga blokohet veshje, në matu batonitat e pambukut, ne tentojmë që, sepse gjithmon kujtojmë se nga kanë gjelluruj në brendësi, tentojmë gjithmon që ne të pastrojmë kanalin, duke menduar se gjithmon thajmë ujin, qëfar bëjmë e batonetën e pëmbukut në shtym dyllin në brendësi të daullës e veshet. Dhe duke dashur që këtë gjë ta bëjmë të pak të 24 orë, shine par, këtu filon pikërisht infekcioni kanalit. Infekcioni kanalit. Ndaj, këta persona kanë më shumë tendenës. Si të thuash, ndikojmë vetë, apo e bëjmë e dorën tonë. E bëjmë do njëherë dhe me dorën tonë. Dhe të shohem një konkretisht një pamje, këtu kemi një rast, ku quetër një rast i rëndë, doktore? Nështë një rast i komplikuar, është një rast i komplikuar, i cili ka fillu 
filluar infeksionin në brendësi të kanalit, pastaj a i uh, ka filluar, ka prekur edhe kanalin e jashtëm dhe një pjesë të lapës së veshit ose të aurikulës, i shoqëruar një kosisht edhe shikojmë në brendësi ka sekrecione, të cilat janë sekrecione purulente, që është faza e dytë e infeksionit, dhe një kosisht të uh, janë tapat e deskuamimit të komplet lëkurës së kanalit. Sa ditë sh është bërë kjo gjendje se kjo nuk ditën e 3, ditën e 4. Do me thënë ditën e 3, ditën e 4. Infeksioni është kulminante dhe mund të përhapet po. Ditën e parë fillon djesia sikur ne në brendësi të veshit kemi ujë. Uh, Pastaj, pacienti tenton të pastroj veshin me tendencë për të hequr ujnë, pra një farmirë e o burgosja e ujtë në brendësit të kanalit, filon ndjesia e kruajtjes, filon pastaj ndjesia e gjimjes, dhe e shofim veten në këtë gjë. Dhe e pas të 3, 4 ditës, ndoshta dhe një javën në këtë gjë. Me që datu mund themi që kjo person, kjo pacient mund të jetë edhe pacienti që livuan nga një dermatit atopik, ose nga një dermatit se bërë ikë, pra nga një infekcioni lukurës së kanalit, që ka tendencë që infekcioni të gjenerojmë më shpejt, se sa të pra shpesh herë nëse do të përmendim grupin e mikroorganizmave që shkaktojnë infekcionet futen kryesisht bakteret aerob dhe anaerob këto janë terma më specifik që do t'i kuptojnë më mirë mjekët se sa populata me gjitha të do të përmendim pseudomonasi dhe myko pra futet edhe grupi infekcioneve mykotike këtu kemi pikërish një infekcion mykotik i cili është zhvilluar pra në brendësi të kanalit se që ndo njëherë edhe ndjesia e kruaj të së veshit në përgjithsi shkaktojt të pacientet alergjit por edhe të pacientët që kanë infekcione mykotike. Nuk do të themi, nuk do të thot gjithmon se të kemi infekcione mykotike sistemike, pra jo vetëm në vesh, ka tendencë që të bëjë infekcione mykotike në vesh. Kjo nuk është e vërtet. Ndo njëherë, sporet e mykeve mund të fluturojnë dhe të uh, vendosen pikërisht në brendësi të kanalit në përmjet ajrit, por ndo njëherë edhe në përmjet ujit, pra burgosja e ujit, në brendësi bën që këto infekcione të zhvillohen pra në brendësi të kanalit. Dhe ky rast është rast i komplikuar, të është, themi? Uh, nuk është rast shumë i komplikuar, sepse uh, në shumicën e rasteve, infekcionet otitet eksterne ose infekcionet ose veshi notarit apo infekcionet e kanalit, nëse kape në fazat e para, mund të mikojnë shumë mirë pa mjekime sistemike, pra pa marjet e antibiotikve në rrugë orale. Dhe është një nga arsyet që unë do t'ju thoshe a pacientve që në momentin e parë që i kanë të ndjesi dhe 24 orët e para nuk kalon asgjë, duhet në mënyrë të me njërshme të paracitën të mjeku. Nuk është e nevojshme do njëherë për dorimi antibiotikve sistemik dhe kjo është një gjithë shumë e mirë. Dhe pak shillon e mjeku, që pse kemi thënë gjithë mund dhe alarmin që je për organizata botërore shëndetsis për rezistencën nga antibiotikve që është tyre jo adekuat. Një problem, një problem global. Mirë, shenja, veshi ka dhimbje shumë dhe dhimbje është ajo që alarmon. Pra është ndjesia e kluajtjes, ndjesia e dhimbjes, ullja e dëgjimit. Ullja e dëgjimit, kur rjedhja e veshit është të... Kuna vjetë të kuna e dëgjimit, dhe të krijedhja me ndoj që problemi... Infekcioni ka kaluar në fazën e dytë, filon dhe prodhojt një likid, dhe cili pra një lëngë, dhe cili filimisht është mund tjeti pastër, pas taj duke unë bivendosur infekcioni bakterial, bëhet edhe me njërë edhe me erë të keqe, të gjejë cila e shqetëson shumë pacientit. Edhe fëmijet edhe të rriturit besoj kanë të njëjtat shenja? Kanë të njëjtat shenja klinike, po, të njëjtat shenja klinike. Temperatur në këto raste? Po, me mbivendosin në infekcionit dhe me kalimin e dytit dhe të para, mund të mbivendosit dhe temperatura. Kështu që bëhet fjallë për këtë... është shoqëruese e proceseve inflamatore, proceseve infektive, kështu që pas taj procesi me rjedhën e vetë. Me gjitha të dhimbja është ajo... Dhimbja, dhimbja është ajo... Këmbanë alarmit se unë lezova edhe në një shkrimin tuaj që dhimbja është me madhe, por problemi nuk është aqë i madhe se është dhimbja. Këtë shprej e thoshtë është shumë shpesh profesori jonë dhe unë do doja ta... Pikërish kjo është dhe smundi ashtë e vogë në fazat e para, mos të lëmë të komplikohet. Të komplikohet. Mirë, jemi e cimë më tutje, një kimi. Të qëndruarit në shpi të pirit e diçka e për të kaluar dhimbje nuk e zgjith problemin. Jemi gjithë problemin. Këshila që ju dhatë, sepse infekcion baras me, si të luftoj me antibiotikë, dhe shumë prenesh në base edhe vetë mjekohen, marrin një antibiotikë me base të gjërë, me gjitha të, kjo thoni ju, është gabim. Unë them se kjo është gabim dhe kjo nuk duhet që në erën e sot me me gjithë se përdorimi antibiotikëve, pra ne kemi një shqecin të vogël, shkojmë të farmacisti dhe marrim antibiotikë, kjo duhet të mbaroj, kjo duhet të përfundoj një herë e mirë. Nuk duhet të përdorim antibiotik sistemik në mënyrë të panevojshme pare cetën e mjeku, dhe aqë më te për të marrë në farmacinë. 
Ato që duhet të bëj pacienti në momentin e parë që kanë djesin e blokimit të veshit dhe kalon 24 orë shqipë parë, pra a i vjen, po them, nga një ambient ku ka kaluar 24, ka kaluar gjithë ditë në një pishina për në një plash, kanë djesin e ujtë në vesh, kanë djesin pilon dhe veshi blokohet dhe kanë dhe djesin e kruarjes e veshit, e pruritit në brendësit të veshit, a i mund të përdori një 24 orë shqipë, një tretë sirë me pika në vesh, e cila kanë në përbërit e saj alkoholin borik, të cilin a i mund të përdori, po them, 24 orë shqipë parë, 3-4 herë, nga 5-6 pika, ideja është të mbushet mirë kanali janshtëm, nëse klinika vazhdojnë dhe shenja klinike vazhdojnë dhe intensifikojnë, a i pa tjetër duhet të vinë në mënyrë të me një herë shmet e mjeku. Tek mjeku mirë, pak publicitet, mos u largoni, në kemi akoma shumë për të thënë në pjesën e dytë. Jemi për sëri së bashkë me doktor Risha Njëzën, kemi folu për infekcionet e veshit të jashtë, më i quaj mos e veshit notarit, si që quet edhe në gjurën e mjekve, jo të gjithë ata që notojnë janë të rezikuar, dhe ata që nuk e përstojnë notin bolë të kemi kontakt me uinë, qoftë të pishinës, qoftë të detit, dhe ne jemi të rezikuar të bëjmë një infekcion të tjilë. Dhe ne ishim duke folur për mjekimi, një doktorisha dha të të kshilën e parë, pa praninë e mjeku, të që së cili nga ne në një moment të parë, kur ka të dhimbje në madhe, atë në pjesin e burgosis e ujtë, të shkuj alkoholi borik. Alkoholi borik në brendësi të kanalit, dhe mund të marim një qëtsues, një analgezik, të tipi të në grupin e ibuprofenit, një ibuprofen, 3-4 herë në ditë, do më thënë gjdoj 6 orë, dhe nëse shenja të intensifikojnë, pacienti duhet të vinë në mënyrë të me një hershmet e mjeku. Pse e them këto? Sepse nëse infekcioni kapet në fazat e para, jo që na ndihmon shumë, është vendosja i një tamponi steril në brendësit të kanalit, i cili kuptojë do të vendoset nga mjeku orë lë, dhe ky tampon steril i vendosu në brendësit do të pikohet 24 ora po 28 orë me trecira shumë të mira që ne i kemi në trejk, në përbërjet e të cilave kemi trecira të grupit të ciprofloxacinës, otiket me pika në vesh, të grupit të to të përdorim antibiotik nga goja. Nuk ka nevoj që në fazat e para të përdorim antibiotik nga goja. Me gjitha to, në këto grup, unë do të përfshia sidomos pacientët, të cilët kanë një imunodeficens të ullët, pacientët diabetik, të cilët e din këtë gjë, pacientët me smundje të kronike, pra pacientët diabetik, pacientët partës të hivit, dhe fëmijët me imunokopetens të ullët, unë do të rekomandoja që të paracitëshin me një herë të të mjeku, sepse mundet që që në fazat e para të fillojnë përdorimin e antibiotikve sistemik, sepse infekcioni mund të komplikohet në mënyrë më të shpesi sa personat e tjerë, dhe komplikacioni që unë do doja të përmendja është o titi eksternë me linjë, i cili shoqërohet me një vimbje të madhe, të kanalit të jashtëm, një mundësi në hapjen dhe mbyllen e gojës, përshka këtë vimbjes, me një paralizë faciale dhe deri në një në gjyrjet e zërit. Të gjitha këto janë komplikacione që vinë po, që mund të vinë nga një otit eksperë, nga trajtuar mirë, dhe në personat me imunokopetens të ullët. Që mund të vinë në mënyrë të me njërës, me kanë së mundje të tjera kronike. Mirë, gjithë më në kërbojt fjalë për infekcionet e veshit, ajo që shoqëron bisedat në familjerë, ato nuk shërohen kurë, mjekohen për momentin, me gjitha një person që bën infekcion do të bëj për sëri vitin tjetër, dhe kronicizimi është problemi më i madhë. Nuk e di në këtë rast të këtyre infekcioneve. Mund flasim për kronicizim dhe kalëm direkt e të këshilat? Për kronicizim të infekcionit, flasim në rast në pacientve të cilët kanë infekcionet e lëkurës, që janë dermatitet atopike, dermatitet seboreike, në pacientet alergjik të cilët kanë vazhdimisht prurit të veshit, pra kruarje të veshit, në pacientet që kanë infekcione kronike të veshit, si rezultat i otitit media kronik ose perforacionit të membranës timpanike të cilat vetë këta pacient e din, janë pacientet të cilat në të cilat infekcionet mund të kronisizohen. Unë do të këshiloja pacientet të cilat kanë bërë një herë infekcion të kanalit të jashtëm që gjithmon të përdorim tapat në... Ja, dhe kemi arritur dhe ndekim një nga një këshila të këshila, përdorimi tapave për mos futje në ujtë në veshë, sepse a i ishte burgosja e ujtë, a i termi që përdore të ujtë në brendësi të veshë. A i që silte gjithë problemet e tjera, pra përdorimi tapave... Nuk do të thoshe që të gjithë njerëzit që lahen duhet të përdorin tapa. Ka pacient, të cilët lahen në pishina, lahen në plajshë dhe nuk kanë as një loj probleme. Pra uj ashtu si hy në vesh, ashtu edhe del. Por, tek pacientët të cilët bëjnë infekcione kronike, 
vjetër ose kam bërë një herë infekcion të kanalit të jashtëm, unë do të përdor, unë do të do të do të shqelloja, do të sugjeroja përdorimin e tapave. Uh, përveç përdorimit të tapave, në rastin kur pacienti ka bërë një infekcion uh, të kanalit, sa po ai do të shkojë në shtëpi, do të bëj dushin në momentin e tharjes së flokëve uh -huh. dhe tharjes uh, së flokëve duhet të thaj edhe kanalin e jashtëm. Si thahet mirë kanali i jashtëm i dëgjimit? Kapet veshi nga auricula ose uh -huh. nga lapa, tërhiqet në mënyrë që kanali të vi në rrugë të drejtë, në vi të drejtë dhe me uh, gradacionin më të vogël të tharses thahet uh, kanali i jashtëm i dëgjimit. Me tharsen pra që thahet flokëve. Me tharsen e flokëve, me tharsen e flokëve. Dhe uh, pas uh, pas këtë procesi që mund ta bëjmë atër mund të përdor me edhe tretësirat e alkoolit borik që unë thash për 3-4 herë në rastin e personave që e kam bërë një herë infekcionin. Uh -huh. Dhe, doktorisha, dhe base për personat obez, kishe diçka duke që nëse janë bipesh dhe obez, djersitja, shoqëron të dhe këtë për problematikë? Në të infekcionet e kanalit mund të vinë edhe nga djersitja, nga djersa në brendësi, si shë djersit gjithë trupi, djersit edhe kanali, ashtëm dhe djersa në brendësi, kryon edhe kjo një predispozicion pra për, uh, pikërisht për për të bërë infekcionet e kanalit. Prandaj të këta persona do të rekomendoja një kosisht në tharjen e veshit, në mënyrë të menjëshme pra kur pacienti ka ndjesin e djersis në brendësit e veshit, të marri tharsen dhe ta thaj. Gjithmonë batonetat e pambukut duhet të përdoren dhe të fshin vetëm pjesën e jashtme të kanalit pa shkaktuar as një lloj traume, sepse trauma në brendësit e kanalit kjo nga anaj saj kryon predispozicion për një infekcion të kanalit. Dhe ju tungul një gjithmonë ndalimin e përdorimit të batonetave të pambukut për pastrimin e veshit. Unë gjithmonë ju them pacientve që ato prodhohen nga industrit e më dha për arsye fitimit të tyre, por jo për shëndetin tonë. As njëherë, egzistojnë uh, produkte të cilat mund tjenë në trajtën e pikave në vesh, në trajtën e sprajteve, të cilat kanë në brendësit të tyre uh, uh, për qindjet alkoholit dhe përdoren shumë mirë për pastrimin e veshit si pas, uh, në pas uh, një ditë të gjatë në plajsh apo në pishina, ashtu edhe të pacientët të cilët kanë tendencë të bëjnë infekcione dhe nga ujë dushit në njëherë. Gjithmonë, përdorim, thajmë veshin dhe batonetat e pambukut vetëm në pjesën e jashme të kanalit, duke mos i shkaktuar ati as një traum. As një traum, sepse më pas komplikohet dhe mund dhe... të shfaqen infekcionet të ndryshme nga ato të, që na dikyron. Ote tjetë linë që unë e thash dhe përmenda, që është një komplikacion, mi gjitha të ka rast të komplikuara, kur pacientet na vinë ditën e dytë të tretë, kur përveç futje së tamponit në brendësi të kanalit dhe pikimit të ti me uh, solucionet të cilat, uh, të ndryshme, të cilat kanë në përbërjet të tyre, e medikamentet të grupit të ciprofloxacinës, të tobramicinës, të kortizonikve medika edhe antibiotik nga goja. Mirë, pishina, not, det, ishin të gjitha fjallet që shoqëruan, bisedën, sot, edhe këtu paka shumë në mënyrë të përmbledur ishin ato këshilat që ju dhatë, shofim edhe atë tharsen duke tharë, veshin, shofim ato përdorima, përdorimin me pika, po përsa i përket shenjës këture ushqimeve dhe hudrës, doktorisha? Hudra duke që nësaj është një antibiotik natural, një antibiotik natural mm. shumë i mirë, është peshër pacientët të vinë dhe në brendësit të kanalit të tyre mund të gjemi edhe në një thelpi hudrë, gjithë që kjo nuk, nuk shërben. Zakonisht duhet bërë shtrydhja hudrës dhe nëzirja e lëngut që është në brendësit të thelpi të hudrës për ta hedhur në brendësi e cila mund të ndikoj mirë në fazat e para. Pra mund të shërbej ashtu si shërben alkoli borik, mund të shërbej edhe lëngu i hudrës po, në brendësi të kanaj, të mos të... po vetëm ka që asë që tjetër. Pas taj, nëse komplikohet, vetëm të njeku. Kështu që me ndoj unë të japim edhe një këshilë për të shmangur. Edhe u fullaj më ullës është shumë e mirë, pra mund të bëhet një trecire cila mund tjetë në, për, në përbërjet të cilës mund të kemi pra alkol borik dhe u fullën e më ullës, e cila edhe kjo shërben si një antibiotik natural shumë e mirë, ashtu si lëngu i hudrës dhe kjo mund të shërbej shumë mirë, po gjithmon flasim këto në fazat e para. Kur nuk kemi mundësi të kontaktojnë një një korele? Kur nuk kemi mundësi të kontaktojnë një një korele? Mirë, kur ishte fjala për fëmijët e vejgjel, në base ata mënyra argëtimi dhe prindrë të gjenë ato pishinat e vogla, që nuk i përdorin vetëm në dete në plash, por edhe në ambjentet e shpizë. Dhe ju më tha që ato janë burim, janë burim infekcioni. Këto dje dhe par dje kam pasur 3-4 pacient të vejgjel, nga mosha 5 dhe në mosha në 10 vjeq, të cilët prindri duke për mos pasur mundësi të qojnë në plashe, përdorin pishinat e vogla të mbushur me ujë, bile prindrit në kanë thënë që i kemi mbushur nga ujë, dushit, dhe për sëri, pas 2-3 ditësh, pacientet e
dhe i gjëllbin me infekcionet të kanalit. Do të rekomandoja kujdes të madhë, sepse edhe në pishinat të cilat në ambjentet e shpis në imbushi me ujë, cili është ujë dushi pra ujë pastër, duke mos pasur kushtet sterile, pra fëmijët, fillojnë luaj, me lodrat, me duart e papastra, me këmbët të cilat mund të shkeli në ambjentet të të shpis dhe i futen pa, do më thëmë, pa bërë kushtet e higjenës që një pishin kërkon, që ftë kë gjuajnë me ujë njëri tjetrin, një kosisht mundohen gjithë ditën me topë, kështu që kjo të gjitha të gjitha të kushte që kryonë për të bërë një infekcion të kanalit. Nëse të gjithë dhe duan të përdorin këto në basë të përdorimi tapave, përdorimi tapave dhe zgjith punë në këto raste, se së mund të privohen duke qënë se janë fëmijë është verë. Absolutisht, po përdorimi tapave dhe tharja e kanalit me këshillat që unë përmenda, do t'i përmendja gjithë mund dhe do t'ja rekomanduja të gjithë prindrëve të cilët përdorin pishinat në kushtet e shpis, pa vërsi se ujë mund t'jeti pastër, sepse mund t'jeti përsëri një burim infekcionin. Falenderoj që ishe këtu. Edhe unë ju falenderoj. Me këshillat e doktorisha njëzës duat të ambyllë dhe për sot unë lëta kimi avë në arshme ju këtoj rritrasmetimin e emisionit sot në orën 24 dhe ditën e 1 në orën 14.30.